大家好，我是刘毅。这几天正是吃蒜苔的季节，腌蒜苔相信很多朋友都喜欢吃，但是自己在家总感觉做不好。其实是有一些小技巧的。今天大厨就把饭店的详细做法分享给大家。翠绿入味是一道非常不错的开胃小菜，关键是经济又实惠，一次也可以多做一些。吃上半个月都不会坏，接下来就跟着我的视频看一下具体是怎么做的吧。首先来准备蒜苔，可以看一下这几天的蒜苔特别的新鲜，用手掐下根部也很嫩，所以不用去掉很多。把蒜苔这个尾巴一定得掐下来，如果直接腌出来。吃起来会影响口感，因为不是特别脆。这个清洗干净后，改刀切碎后用来炒鸡蛋，吃起来特别的香。再来准备香料，特别的简单，一颗八角，几片香叶，二十克左右的红花椒。根据个人的口味，再放上一些干辣椒段，倒入温水，先浸泡上，这样能够很好的去除一些泥沙，而且又更好除香味。接着把蒜苔改刀切成段，这个切记不要切太长，稍微短一点，腌制的时候很好入味。切好后装入盆中，倒入多一些的冷水，用手搅动几下，浸泡三分钟左右。接着来准备生姜，大概十克左右，先切成姜片，再切成细丝，这也主要是增加香味。切好后装入小盆中，蒜苔通过几分钟的浸泡，然后清洗两遍，捞出，把水分一定要控干。然后装入一个干净无油无水的汤碗中，放入两小勺的食盐和两小勺的白糖，这两样的比例是一比一，大概是三十克。腌蒜苔，很多朋友都只放盐，其实是不对的。那样腌出的蒜苔吃起来口感不够爽脆，而且还容易偏咸。接着用手慢慢的翻拌，时间稍微长一点，至表面有出水的状态。然后放上保鲜膜，腌制两小时左右。接着把香料清洗干净，捞出控干水分。接着来调关键的酱汁，今天用一斤蒜苔来腌制，放入生抽酱油，大概是150克。有黄豆酱油的，主要是用黄豆酱油，吃起来味道更香。陈醋50克，这个也可以根据个人的口味而定。再放入两颗冰糖。再准备清水100克，接下来起锅，锅中切记不要放油。烧干后，把控干水分的香料放入锅中煸炒，炒干多余的水分，这样更能激发香料的香味。翻炒至表面微浮，大概一分钟左右。接着倒入调好的酱汁，用勺子推动几下。把酱汁先熬开，熬出香味，再倒入清水，保持大火烧开后，然后再关中小火，熬至五分钟左右，这样让各种香味能够很好的融合。然后关火出锅，装入干净的小盆中，把料汁自然放凉。蒜苔通过两小时的腌制，可以看一下，这手已经变软，而且出了一些汁水。如果口味偏清淡的朋友，这手可以放上一些凉白开，洗掉多余的盐分。当然，做这样的腌菜，为了时间放得更长，最好是不要清洗
，只要用手挤干一些水分就可以了。然后再次放入汤碗中，倒入切好的姜丝，再浇入凉透的料汁，用筷子都翻动几下，让蒜苔都浸泡在料汁中，然后放上保鲜膜，常温腌制五小时，就非常的入味。腌透后放在保鲜柜，随吃随取。吃不完的一定要放在保鲜柜，因为如果放在外边，腌制的时间太长，很容易偏咸，而且口感吃起来还不够爽脆。腌好的蒜苔，不管是用来下酒，还是做早餐的开胃小菜，都特别的不错。看一下最终的成品，像这样腌出来的蒜苔，色泽翠绿，一点也不会发黄，香脆爽口。下酒又下饭的腌蒜苔就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。